Now let's go for next pins. Now in this slide, I'm going to explain AD0 to AD15, AD16 to AD19, memory slash IO bar and ALE pin. So let's start with this memory slash IO bar. It's coming in here, memory slash input output bar. Now again in this pin, memory is active high and input output is active low because bar is there. Okay. Now let's assume that this is 8086 and this is any memory. This is location of memory. Ek koi to register hai jiska address hai. You, you know that in 8086 the address of memory is a 20 bit. So iska address hai 20005. So iska address hoga 20006. Suppose this may ye ek data hai 11110000 jisko hex mein hum likhenge F0H. और इस लोकेशन पे ये डेटा है जिसको हिक्स में लिखेंगे ए ए एच क्योंकि 1010 इज ए सो दिस इज ए डी 0 टू ए डी 15 पिंस ए डी 0 टू ए डी 15 पिंस दिस इज ए 16 टू ए 19 पिंस दिस इज एड्रेस डेटा बस एंड दिस इज एड्रेस बस एंड दिस इज मेमोरी स्लैश आई ओ बार पिन नाउ दिस पिन डिसाइड्स with which device 8086 is communicating. Agar hume processor ko memory connect karna hai, to ya is pin pe kya connect karna hoga? Logic 1 apply karna hoga. Yane 5 volt DC dena hoga. Aur agar is 8086 ko input output devices ke saath communicate karna hai. Communicate karna hai, matlab kya karna hai? Data transfer karna hai ya data receive karna hai. अगर input output devices के साथ communicate करना है तो यहाँ पे क्या देना होगा zero. Now since in this diagram we have connected memory to 8086, अभी 8086 wants to communicate with memory, so this pin should be at logic one. Logic one means five volt DC supply. So this is the use of this pin. This pin decides to which device 8086 wants to communicate. Now let's go to the next pin that is AD0 to AD15. As name suggests, this is address data 0 to address data 15. This is address data multiplexed bus. Now remember, up to what we have studied in 8086? That there are 20 address pins and there are 16 data pins. इसके पहले वाले जितने भी वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको सबको कम्युनिकेशन दिखाया कि कैसे 8086 एड्रेस भेजता है और कैसे डेटा फेच करता है। I have shown you that there is unidirectional address bus and bidirectional data bus। लेकिन 8086 में ये जो AD0 to AD15 है ये मल्टीप्लेक्स्ड है। मल्टीप्लेक्स्ड। What is meaning of AD0 to AD15 address data multiplexed bus? Meaning meaning is bus is one. एड्रेस के लिए और डेटा के लिए एक ही बस है एक ही बस है मतलब एक ही बंडल ऑफ वायर है 16 वायर सेम है ओके लेकिन ये सेपरेट है A16 टू A19 जो है जो रिमेनिंग 4 बिट्स के लिए जो एड्रेस बस है दैट इज सेपरेट बट AD0 टू AD15 इज मल्टीप्लेक्स मतलब वही वायर्स पे एड्रेस भी फ्लो होगा और उसी वायर पे डेटा भी फ्लो होगा लेकिन ये कैसे होता है लेट्स सी so what is meaning of address data multiplex bus? Same bus is used for address as well as data. Or on the same bus, address is also flowing and data is also flowing. So how it takes place? Let's see. Again, I have shown you how this data is stored. Abhi suppose ye data, jo memory mein store kiya hai, wo hume 8086 ko send karna hai. So 8086 ko kya karna hooga? Ye sabse pehle address bhejna hooga. Now this is 16 bits, AD0 to AD15, ये 16 है और ये 4 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? इसमें से 2000 इसमें जाएगा और ये जो 5 है, ये जो 4 bit है, this is in hex, okay? तो ये जो 5 है, ये 4 bits इस बस पे जाएगा, that means A16 to A19 बस पे, so it will go to the memory. Now on the same bus data will flow. Now, if on the same bus data flows, ये address जो है वो निकल जाएगा हमारा lost हो जाएगा and we should not lose this data. So, so that so there is one provision. There is a provision of octal latch. 
कभी भी हम लोग सिस्टम में जब भी 8086 को मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करते हैं सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस दैट इज 8282 ऑक्टल लैच ऑक्टल लैच क्या करता है ऑक्टल लैच कंसिस्ट ऑफ एट फ्लिप फ्लॉप्स दिस लैच इज आल्सो यूज टू स्टोर डेटा बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ फ्लिप फ्लॉप लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑक्टल लैच किस लिए यूज कर रहे हैं फॉर स्टोरिंग दिस एड्रेस क्योंकि अभी सेम बस पे डेटा फ्लो होने वाला है तो ये जो एड्रेस है वो कहीं ना कहीं सेव होना चाहिए और उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं ऑक्टल लैच वी आर यूजिंग थ्री ऑक्टल लैच क्योंकि एक जो ऑक्टल लैच है वो सिर्फ एट बीट ही यूज करेगी हमारा एड्रेस का साइज है ट्वेंटी बीट तो हमें मिनिमम तीन ऑक्टल लैच की जरूरत है सो वॉट विल है so in 8086 there is one pin that is known as address latch enable pin this is address latch enable pin ye pin kis liye used hota hai this pin is used to activate this octal latch this ale pin address latch enable pin is used to activate the octal latch it has one stroke pin ye octal latch ka pin ka name hai aur ye ale ke sath hame kya karna hota hai connect karna hota hai so what a microprocessor does microprocessor transmits this pulse to the octal latch as soon as octal latch receives this pulse on stroke signal it will activate the latch and it will store this address ye jo yahan pe jo address tha jo address bus pe tha wo isme kya kiya octal latch ne save kar diya kaise save kiya kyunki ye address bus jo hai ye yahan se isko bhi connected होगा यहाँ हियर आई डिड नॉट शो यू बट दिस कनेक्शन आर देर और अभी सेम बस पे क्या होगा डेटा फ्लो होगा सो अंडरस्टूड हियर एडी टू एडी जीरो टू एडी फिफ्टीन फर्स्ट ऑन द सेम बस एड्रेस वॉज फ्लोइंग एंड नाउ ऑन द सेम बस डेटा इज फ्लोइंग सो सेम बस इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग द एड्रेस एज वेल एज फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा and this concept is known as address data multiplexed bus ad0 to ad15 and a16 to a19 are separate address bus so i hope you understood the address data multiplexed concept